Bentornato, bentornata a School of Triathlon, puntata numero 4. Oggi parliamo di bici. Stiamo preparando insieme l'Ironman 70.3 Italy Emilia Romagna domenica 17 settembre ovviamente se per te questo è già troppo e stai guardando questo video per la prima volta di School of Triathlon abbiamo già fatto due serie uno sulla distanza olimpica sulle distanze diciamo sprint e olimpica e un'altra sul super sprint per cui se sei all'inizio di questo sport vai a rivederti le vecchie puntate perché parliamo meglio di queste cose oggi analizziamo la, la frazione centrale del mezzo Ironman 90 km di bici Andiamo con la bici da crono, ma prima la sigla. Volkswagen. Entriamo nel vivo della gara, i 90 km centrali è la parte più lunga in termini di tempo, ognuno ha il suo ritmo e di quello non dobbiamo preoccuparci, però dobbiamo gestirla bene questa parte centrale, perché? Perché appunto è quella che dura di più ed è fondamentale saperla gestire bene, per cui adesso un pezzettino alla volta ti mostro e ti spiego come pedalare, un pochino anche quanto integrare ogni tanto e soprattutto alla fine ti dirò anche come allenarti per questa frazione centrale però andiamo un passo alla volta prima vediamo com'è fatta questa frazione <musica> 90 km di bici da fare no draft vado a definire la regola precisa poi nell'applicazione bisogna anche imparare ad applicarla sul campo, ma la regola precisa dice che tra la ruota anteriore della bici che ci precede e la nostra ruota, quindi la mia ruota che segue, ci devono essere 12 metri, inclusa quindi la bici di chi mi precede. Indicativamente la distanza tra me e la bici che è davanti è circa 10 metri, considerando che è una bici di 2 metri. Quindi io devo cercare sempre mantenere questa distanza tra chi mi precede. Cosa posso fare? Posso pedalare alla sua stessa velocità e quindi mantenere questa distanza oppure se voglio superare devo av avvicinarmi alla bici eh, davanti a me che mi precede, superarla lateralmente quindi spostandomi a sinistra e poi andare. Questo deve essere fatto nel giro di 25 secondi secondo la regola ma insomma indicativamente circa 30 secondi. Non posso mettermi a fianco, non posso chiacchierare con un'altra persona. Questa è un, a grandi linee la regola del no draft. Non entro nel dettaglio ma lo potete leggere sui regolamenti nel briefing della gara quando ci sarà la gara di Cervia che noi stiamo preparando, però questo è un pochino il regolamento e quello che va fatto durante la gara. Non succede poi realmente così perché in alcuni momenti della gara le persone sul percorso sono tante, quindi mi raccomando molta attenzione perché ognuno fa la sua gara e bisogna farla in questo modo nel senso che si può anche dar fastidio a chi ci precede o a chi ci segue nel non gestire al meglio la scia quindi sempre corretti nel, nella gara ve lo chiedo anche da ex professionista che cercava di essere corretto Cosa succede se sbaglio, cioè se sbaglio, o se faccio il furbo, anche se faccio il furbo? Prendo una penalty, la penalty consiste in 5 minuti di stop and go, quindi mi dovrò fermare alla penalty tent successiva, eh, il giudice o nel momento in cui mi richiama, mi fischia, mi mostra un cartellino blu, significa che ho preso questa penalty. Devo scontare la penalty di 5 minuti fermandomi alla tenda e aspettando fermo 5 minuti il momento di ripartire. Il giudice segnerà che ho scontato la mia penalty e posso ripartire. Dovesse succedere, è successo anche a me un paio di volte in gara, non, non innervosirti, approfitta di quei 5 minuti almeno per riposare. Voglio dire, hai preso la penalty, riposa, bevi un pochino e riparti. Eh, se ti stai chiedendo dove sono le, le tende per la penalty, ci sono lungo il percorso, lo vedi nel briefing della gara, sono esattamente indicate dove sono e comunque le trovi a lato della strada, quindi ti dovrai fermare a lato della strada, c'è scritto grandissimo penalty tent, 
e lì ci sono anche segnati su una lav lavagnetta i numeri che devono scontare la penalty. Se tu sai di aver preso la penalty, fermati alla prima che vedi e falla, così sei sicuro che è tutto a posto. Questo è la parte di regolamento. Ora veniamo a come gestire la gara, perché è quello che ci interessa di più. Ma come si sta in bici veramente? Quando sei, ad esempio, con tante persone davanti, con tante persone dietro. Quello che devi fare è cercare di tenere il più possibile il tuo ritmo. Non devi mai accelerare troppo perché vuoi superare qualche gruppo, perché pensi di essere più veloce. Ricordati che quando sei in fila, anche se tieni la distanza, un pochino di vantaggio aerodinamico c'è, perché la scia anche a 10 metri un po' si sente. Cerca sempre di mantenere il tuo ritmo costante. Sfrutta gli altri, perché gli altri comunque sono un punto di riferimento. È chiaro che, come ti ho detto, non devi fare il furbo a stare in scia. Molto importante imparare a gestirsi anche su queste cose ed evitare di fare il classico strappo per passare davanti a tutti perché voglio passare davanti alle 10 persone che, ho, che mi precedono. Qui molto importante gestirsi al meglio durante tutti i 90 km. Se hai la bici da crono o se hai la bici da strada, ne ho parlato nella puntata sui materiali, ne parleremo anche in un'altra puntata dove andremo a vedere le differenze che ci sono tra usare una o l'altra bici. Qui fa un po' la differenza appunto nel come gestire il ritmo, che con la bici da crono posso azzardare a velocità più alte, ho dei vattaggi anche più alte. Quali sono i due fattori, diciamo, veramente importanti per la bici in un, in un mezzo Ironman o anche in un Ironman? la forza muscolare e la cadenza di pedalata da mantenere nel tempo quindi bisogna tenere un ritmo costante ma bisogna avere una buona forza muscolare allenata bene in allenamento sia in bici sia eventualmente per chi ha la possibilità anche un po', un po in palestra e poi bisogna saper tenere la cadenza di pedalata giusta perché se esagero con una, una frequenza di pedalata troppo alta rischio di consumare tante energie e avere poca efficienza nella pedalata se invece ho una cadenza adeguata questo mi porta ad avere una gestione ottimale delle energie e quindi un'economia di gara all'interno dei 90 km ideale per poi riuscire a correre perché quello che mi devo sempre ricordare quando faccio questo tipo di frazioni quindi la frazione di un, di un mezzo Ironman o di un Ironman è che poi devo correre e quindi Posso spingere, ma devo sempre ricordarmi che devo mantenermi le energie per correre. Allora la cadenza ideale è intorno alle 80 pedalate al minuto. Avere una cadenza più alta potrebbe, potrebbe essere troppo alta e quindi poco efficiente. Una cadenza più bassa potrebbe comportare un dispendio muscolare, quindi una contrazione muscolare troppo lunga per ogni pedalata e quindi non essere ottimale per ottenere la massima velocità possibile con il minimo dispendio energetico. Vediamo come allenarsi. Allora bisogna arrivare preparati a questa gara per cui sicuramente nei mesi precedenti devi creare un'ottima base aerobica. Tanto allenamento a basso volume o comunque a un'intensità medio bassa perché questo ci prepara a tenere la distanza i 90 km che comunque sono come ti dicevo all'inizio un po di ore eh, possono essere mediamente sulle tre ore eh, devono essere ben sostenuti da questa bella base aerobica che facciamo e poi negli ultimi mesi inserire dei tratti che diventano sempre più lunghi anche per prepararci proprio alla durata della gara a ritmo gara quello che vorresti che fosse il tuo ritmo gara o che hai pianificato col tuo allenatore che sicuramente se ne è uno ti aiuta anche a capire quali sono le tue zone di allenamento da mantenere devono essere ben preparate quindi cadenza di pedalata e se hai il misuratore di potenza devi mantenere i watt per lungo tempo e qui introduco l'argomento watt se hai il misuratore di potenza che oggi è molto diffuso puoi gestire la gara proprio guardando i tuoi watt li hai provati in allenamento quindi immagino tu ti sia allenato guardandoli spesso imparando anche a fare dei tratti al tuo ipotetico ritmo gara quello che vorresti tenere è importante gestirsi al meglio guardando i watt non andando mai troppo oltre perché rischi di bruciarti e 
cercando di evitare che ci siano dei cali esagerati per troppo tempo quindi tenere una velocità molto costante questi lavori anche un po oltre questo ritmo ti permettono di avere solidità a quell'intensità che vorrai mantenere durante la gara riassumendo lavorare tanto in basso nella parte lenta di base aerobica e lavorare poi a ritmi alti che sono quelli che vorrai tenere in gara o addirittura un po più alti perché facendo delle ripetute a ritmo un po superiore mi abituo meglio sia a livello muscolare che a livello organico a tenere per tanto tempo un'intensità diciamo sostenuta prima di finire volevo darti due miei consigli uno è come stare in bici dal punto di vista proprio tecnico della posizione sicuramente ne parleremo in un'altra puntata dove vedremo proprio questo specifico del bike fitting di come stare in bici di come scegliere eh, la posizione quando sei in gara sarai tanto tempo in una la stessa posizione se hai la bici da crono sarai giù sulle prolunghe a spingere sempre con la stessa intensità muscolare e quindi questo alla lunga potrebbe darti anche un po di fastidio dal punto di vista muscolare anche provocare dei crampi o comunque darti dei dolori ok da, da, proprio per la durata ogni tanto alzati sui pedali e appoggia le mani sulle barre basse della bici proprio perché ci permette di cambiare un po la posizione quando c'è la salita lo puoi fare ovviamente perché ti permette anche di avere una posizione più agevole per la salita ma anche ogni tanto in pianura magari per bere e per mangiare e veniamo appunto a quello che è importante cioè il capitolo dell'alimentazione ne parleremo in una puntata specifica in maniera più approfondita ma già ti voglio ricordare che è importantissimo in questo tipo di gare soprattutto nella frazione di bici alimentarsi dal primo metro all'ultimo metro non aver paura né di alimentarti troppo né di bere troppo perché non è mai abbastanza perché poi durante la gara c'è molto altro da fare soprattutto pedalare e quindi spesso ci, quasi ci si dimentica di, di alimentarsi quindi questo è importante timing perfetto per l'alimentazione ne parleremo in una puntata specifica perché è un argomento fondamentale per questo tipo di gare bene siamo arrivati alla fine di questa puntata come sempre domande dubbi sicuramente te ne saranno venute tante perché non ho esaurito tutti gli argomenti sulla bici le puoi fare qui sotto nei commenti Puoi leggere anche gli articoli su enduchannel.net, i miei e quelli degli altri colleghi. Ti saluto, ci vediamo alla prossima puntata e come sempre allenati!